keep it on the level. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje pra falar do meu Zenfone 3 Zoom pra vocês. Sim, o aparelho da ASUS que eu recebi lá no ASUS Onboard, lá no navio né, do, da ASUS e tudo mais. E eu tô aqui hoje pra fazer o meu review dele pra vocês. Espero que vocês gostem. E vamos começar falando dos quatro principais pontos que eu falo em um review aqui no de smartphone no canal. Vou começar pela tela dele. A tela do Zenfone 3 Zoom é de 5.5 polegadas, numa resolução de 1920x1080, ou seja, Full HD, e de uma tecnologia AMOLED. Essa tecnologia é, tem aí os seus prós e contras em relação ao Zenfone 3, né, o aparelho é, que eu estava usando anteriormente. Eu vi uma diferença, principalmente nas tonalidades de cor, mas aí é tudo puro gosto. Você vai sim ter uma qualidade muito legal, tanto em AMOLED quanto em LCD e IPS, né, que era a do Zenfone 3. E, enfim, isso aí é uma questão de gosto, principalmente. Se, você, se eu puder indicar aqui, eu gosto tanto do LCD quanto do AMOLED. Para mim não faz muita diferença, mas tem gente que gosta, principalmente para quem gosta de tirar muita foto e tudo mais, que, que, que precisa de uma, de uma tonalidade de cor muito mais é, próxima do real, não vai gostar tanto do AMOLED, mas aí você pode modificar tonalidades e tudo mais, enfim. É uma tela muito boa, é uma tela com uma qualidade muito boa e você tem que se acostumar ao AMOLED. Se você nunca teve um smartphone com AMOLED, não vai ser, é, enfim, não vai ser tão fácil de acostumar. Mas é só uma questão de gosto e eu gosto muito desse smartphone por causa da tela, porque eu consumo muita mídia, principalmente vídeo, série e tudo mais. E a qualidade é realmente muito boa. Ela tem essa tecnologia de 2.5D nas bordas, né? Que dá um uma arredondamento do vidro, que é um Gorilla Glass 5, ou seja, tem aí uma resistência muito boa. Já levou alguns tombinhos, mas não teve muito problema com isso. Mas, enfim, questão de tela aqui, nota 10, é uma escolha muito bem feita e, enfim, muito bom. <risos> O segundo ponto que eu gosto de falar aqui é sobre o sistema. Aqui a gente tem o ASUS Zen UI, a ASUS Zen UI 3.0, né? a terceira versão da ASUS Zen UI. Foi atualizado recentemente para o Android no GAI, por isso eu estou fazendo esse review, por isso eu atrasei esse review, porque sim, eu queria ter a mesma experiência de uso do pessoal que vai comprar esse smartphone e tudo mais. É, eu já falei em alguns outros vídeos que a gente recebeu esse smartphone com software... É, não é beta, vai, mas é um software diferente do que o pessoal estava recebendo. E agora com o Android no lugar eu já me sinto mais seguro para falar. A interface da ASUS tem sim os seus carregamentos, né? O ASUS em launch é um pouco carregado sim. É, remete até um pouco de, de coisa antiga. Se a gente for olhar as linhas de design escolhidas e tudo mais... Eu acho que isso vai mudar no Zen UI 4.0 com um, um design mais minimalista, um design mais próximo do Android, dos novos Androids, né? Do Android Nougat, enfim. Mas eu acho muito legal a Zen UI pelas facilidades que ela permite. Eu posso, por exemplo, fazer um C na tela ou até mesmo... São várias letras e ela já puxa já várias funções. Isso aqui é da Zen UI. Eu gosto disso, eu gosto de usar a parte de notificações, né? O, o, essa grade de notificações aqui pra mim... Enfim, são facilidades que a Zen UI te dá que eu gosto muito, eu tenho usado desde o Zenfone 2, né, que foi a ZenUI 2.0, e eu me acostumei, é uma forma de melhorar, é uma modificação de Android que tem sim os seus problemas, eu não estou isentando asos disso de forma alguma, mas no geral eu gosto. Se você, se, se você não gosta de jeito nenhum do launcher, você pode instalar outros launchers. Eu mesmo uso o launcher da Nova Launcher. É um launcher que eu gosto de usar, ele me dá muitas personalizações, enfim. Eu gosto mais dele, mas isso aqui é totalmente gosto. Você pode instalar qual você quiser. Se você quiser, inclusive, ver o que eu fiz já no meu, eu vou deixar linkado aqui em cima uma playlist de setup que eu também falo do setup do meu smartphone e vai vir coisas legais por aí. Fiquem ligados no canal, já se inscrevam essas coisas porque eu vou ensinar um pouquinho mais de como configurar seu smartphone e eu acho que vocês vão gostar. <risos> Bom, eu já falei da tela de interface, agora tem dois principais pontos que eu falo nos meus reviews, que é câmera e bateria. Eu esperei o Zenfone 3 um ser atualizado para o Android no lugar para falar com um pouco mais de propriedade disso, porque eles iam mudar com o tempo. 
O Zenfone 3 Zoom conta com uma câmera, com duas câmeras na verdade, de 12 megapixels na parte traseira e 8 megapixels na parte frontal. Você consegue fazer ótimas fotos porque você tem mais opções de enquadramento. Essa lente aqui é uma lente normal, igual de todo smartphone, e a outra lente é uma lente que te dá um zoom, né? Que te dá um zoom de 2.3x de forma ótica. Ele não vai perder qualidade igual ao zoom digital que você faz no seu smartphone normalmente. Isso aqui também permite várias opções de fotografia, como o modo retrato. O modo retrato nada mais é do que fotografar uma pessoa ou um objeto e ter aquele fundo embaçado, sabe? Com lentes profissionais, com câmeras profissionais, isso é muito fácil de conseguir, porque dá profundidade de campo, enfim, tem vários quesitos aí que envolvem isso. Mas aqui, no Zenfone 3 Zoom, ele leva o nível de fotografia para um outro patamar, assim. Eu ainda não tive oportunidade de testar smartphones que tenham uma câmera melhor do que a do Zenfone 3 Zoom. Para mim, o grande chamariz dele, sim, é a câmera, tanto para foto quanto para vídeo. E em termos de qualidade, eu achei... Poxa, eu ainda não testei, igual eu falei, eu ainda não testei o Galaxy S7, Note 5, enfim. Esses aparelhos que tem câmeras muito boas e tudo mais, mas que custam um preço muito mais alto. E, poxa, eu estou muito satisfeito com a câmera desse smartphone. Se você quer ver alguns exemplos de fotos e tudo mais, vai no meu Instagram. Tem muita coisa legal lá que eu fiz nos últimos dias, testando incessantemente o Zenfone 3 Zoom. São vários modos de câmera, você consegue fazer até filmagens em modo manual, e isso é muito legal, de verdade, isso é muito bacana ter aqui num smartphone, poxa, é um smartphone, não é nada profissional. Todo mundo pode ter um smartphone desse aqui e, poxa, é muito bom de verdade ter essas opções de câmera. Eu já fiz até um review da câmera em específico dele, eu vou deixar linkado aqui também. E lá vocês podem ver um pouco mais das capacidades da câmera. Apareceram algumas fotos aí, mas, enfim, é sempre bom ter esse tipo de, de feedback, de, de mais conteúdo, porque... Falar na câmera é muito complicado, vocês têm que pegar, usar, ver como que se enquadra no tipo de uso de vocês, enfim. É muito boa a câmera, isso aqui eu não tenho o que discutir. É uma câmera que vai atender a maioria do público que comprar esse smartphone, com certeza. Bom, vamos agora para a bateria do Zenfone 3 Zoom, que é uma bateria de 5.000 mAh, ele tem carregamento rápido, é uma bateria que carrega muito rápido, mas ela não descarrega tão rápido assim. Pois é, essa bateria é uma das maiores baterias que a gente tem disponível no mercado, são 5.000 mAh, para um nível de comparação, o Zenfone 3, né, o, o filho mais novo da Asus, por assim dizer, mais velho no caso, <risos> ele tem 3.000 mAh, e você nota que é um smartphone fino, é um smartphone compacto, né, ele, não tem, é, ele não é muito grande, ele não é muito pesado, enfim... É um smartphone que tem o seu design como um, uma grande, um grande chamativo, mas também tem essa feature de bateria que, poxa, dá para usar um dia sem problema nenhum. Eu saio de casa todo dia às 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã mais ou menos, com 100% de bateria, rodo o dia todo, enfim, e chego em casa ainda com bateria. No Zenfone 3 eu conseguia fazer isso, mas eu tinha que limitar um pouco do meu uso para poder economizar a bateria para chegar no final do dia. Aqui não. Eu vejo vídeo, eu escuto podcast, eu jogo alguns joguinhos, enfim, eu uso sem dó e chega no final do dia e ainda tem bateria para usar e, poxa, é uma das melhores baterias com certeza. Depois que ele foi atualizado para o Android no Gá ainda, eu ainda vi um pouco de melhora, né, de otimização da bateria e, poxa, não tem nada para falar sobre a bateria de ruim. A bateria é muito boa, aguenta sim, a maioria do público vai usar ela aí por um dia e meio, dois dias até, e poxa, é, é muito bom de verdade. Bom, como nem tudo são flores, sim, a ASUS teve alguns problemas do Zenfone 3 Zoom, mas eles estão sendo resolvidos. O principal problema, na minha opinião, era a tal da linha branca que aparecia na base do visor, mas isso aconteceu com o lote fechado, a ASUS já falou disso publicamente, inclusive. E se você teve algum problema desse tipo, entre em contato com a assistência técnica que eles vão resolver o seu problema. Então, eu gravei o final desse vídeo, mas eu perdi esse final. Então eu saí, cortei o cabelo e tal, então daqui pra frente vocês vão me ver com a cara diferente, beleza? É isso. Mas então, deixa eu concluir o que, que eu achei do Zenfone 3 Zoom. O Zenfone 3 Zoom é um aparelho muito bem posicionado, na minha opinião. 
Tem variantes que começam aí em R$ 1.899 e vão até R$ 2.500. Você tem aí versões de 3 GB de RAM, 4 GB de RAM, 32, 64 e 128 GB de armazenamento. São posicionamentos que eu acho muito interessantes para essa faixa de preço em que ele está posicionado. Se você quer ter um aparelho um pouco mais é, em conta e tudo mais, você pode sim ir no de 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, mas lembre que a questão de multitasking vai ficar um pouco prejudicada, porque tem 1 GB de RAM a menos e também você vai precisar de um cartão de memória, porque, enfim, 32 GB para fazer fotos em altíssima resolução, vídeos e tudo mais, vai pesar um pouquinho. Se você está pensando em qualquer uma dessas versões, tem link aqui na descrição do vídeo com descontos, com os melhores preços que eu consigo e, enfim, eu coloco aqui. Já tem versão, tem promoção aí, de R$ 1.500, R$ 1.500 e poucos reais pagando à vista e aí vale muito a pena, vale mais a pena ainda comprar o Zenfone 3.1. Eu indico esse aparelho para quem quer um aparelho para tirar boas fotos, para fazer vídeos e também para quem precisa de muita bateria durante o dia, porque enfim, são 5.000 mAh de bateria, como eu falei, e vai dar para usar o dia todo. Se você é um usuário mais básico, eu indico ir para outras linhas. Tem o Zenfone Live, o Zenfone 3 também, são ótimos escolhas, são ótimas escolhas até de outras marcas também, tipo o Moto G5, tem o LG K10, enfim, tem essa outra variante se você não é um usuário tão uh, pesado, por assim dizer, de smartphones. Agora se você está aí de intermediário para top usuários, né, aquele pessoal que exige um pouco mais, eu acho que o Zenfone 3.1 se encaixa muito bem na proposta de entregar um processamento muito bom, é, com a bateria muito legal e uma câmera muito satisfatória. Esses são os meus Pontos são as minhas conclusões sobre o Zenfone 3.1. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um like, dá um compartilhar aí, se inscreva no canal, essas coisas todas. E é isso. Eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.